want to get something out, real, make something very clear here. People are always screaming about Zionism. The first thing that pops into their head is Jews, Jewish Zionism. There is Hebrew Zionism. But the Zionism that this should be re being referred to, it's called Teutonic Zionism. That's the culprit behind this stuff. The Jews have got their fingers in it, sure enough. But it's Teutonic Zionism. And in upcoming videos, I'll explain to you. You have Hebrew Zionism, you had the Knights Templar, and then you had the Teutonic Knights. Teutonic Zionism is the old order of the Nazis. Okay? Al Gore and his whole Save the World, Go Green thing, that's all Naziistic propaganda. Trust me. My name is at the top of the roster like dreadlocks. I ain't the king of drama, but dudes got a whole lot of bass in their voice, so I carry an equalizer. Ja, wir hatten vor einem Jahr, äh, das war vielleicht das letzte Punkt, wir hatten vor einem Jahr einen Artikel auf ähm, Telepolis. Eigentlich waren es dann zwei Artikel, ähm, weil wir darauf reagiert hatten und dann kam quasi die Antwort und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt vielleicht, wir hatten ein Zehntel der Leserschaft, glaube ich, von, äh, von den Leuten und ähm, es ging ja darum, der, der Artikel hieß die Verschwörungsindustrie und es wurde halt eben darauf aufmerksam gemacht, wie viel Geld man angeblich da verdienen würde. Ähm, die Leute, die, die, Leute die, die, die jungen Leute, die ähm, Loose Change gemacht hatten, ähm, waren glaube ich nach dem, dritten, nach dem dritten Teil fast pleite. Und ja. ähm, sie, hatten dann, sie hatten dann versucht, den dritten Teil in die Kinos zu bringen und dieser Milliardär Mark Cuban wurde dann mhm. unter Druck gesetzt. Also es ist sehr, 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 sehr schwer, sich zu etablieren. Oh, you front What? You out? I don't, what? I, 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 I don't know. You don't know? Sie haben versucht, den dritten Teil in die Kinos zu bringen und dieser Milliardär Mark Cuban wurde dann mm. unter Druck gesetzt. Also Sie haben versucht, den dritten Teil in die Kinos zu bringen und dieser Milliardär Mark Cuban wurde dann mm. unter Druck gesetzt. Also Sie haben versucht, den dritten Teil in die Kinos zu bringen und dieser Milliardär Mark Cuban wurde dann mm. unter Druck gesetzt. Also Sie haben versucht, den dritten Teil in die Kinos zu bringen und dieser Milliardär Mark Cuban wurde dann mm. unter Druck gesetzt. Also Hi, I'm Bill O'Reilly. Thank you for watching us tonight. Here's how bad things are. There's a movie called Loose Change. Billionaire Mark Cuban is going to distribute the film so people all over the world can see it. And actor Charlie Sheen may actually narrate the idiocy. Billionaire Mark Cuban is going to distribute the film so people all over the world can see it. Billionaire Mark Cuban is going to distribute the film so people all over the world can see it. And actor Charlie Sheen may actually narrate the idiocy. Ja, wir hatten vor einem Jahr, äh, das war das letzte Punkt, wir hatten vor einem Jahr einen Artikel auf ähm, Telepolis. Eigentlich waren es dann zwei Artikel, ähm, weil wir darauf reagiert hatten und dann kam quasi die Antwort und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt vielleicht, wir hatten ein Zehntel der Leserschaft, glaube ich, von, äh, von den Leuten und ähm, es ging halt darum, der, der Artikel hieß die Verschwörungsindustrie und es wurde halt eben darauf aufmerksam gemacht, wie viel Geld man angeblich da verdienen würde. Die Leute, die, die, die jungen Leute, die ähm, Loose Change gemacht hatten, ähm, waren, glaube ich, nach dem, dritten, nach dem dritten Teil fast pleite. Die Leute, die, die, die jungen Leute, die ähm, Loose Change gemacht hatten, ähm, waren, glaube ich, nach dem, dritten, nach dem dritten Teil fast pleite. Billionaire Mark Cuban is going to distribute the film so people all over the world can see it. Und yeah. ähm, sie, hatten dann, sie hatten dann versucht, den dritten Teil in die Kinos zu bringen und dieser Billionaire Mark Cuban is going to distribute the film so people all over the world can see it and actor Charlie Sheen may actually narrate the idiocy. Billionaire, Billionaire, Billionaire Mark Cuban. Billionaire Mark Cuban is going to distribute the film so people all over the world can see it. Billionaire, billionaire, 
billionaire Mark Cuban is going to distribute the film so people all over the world can see it. I thought I'd take... Billionaire Mark Cuban is going to distribute the film so people all over the world can see it. the man who was talking to Alex Jones. Charlie for about six and a half years. He's never drunk alcohol, used drugs in front of me. He's been completely clean for almost a decade until about seven months ago. And that connection to the so-called 9-11 truthers is making their movement seem even more like a part of the lunatic fringe. But is that fair? Joining Kimberly and me from Austin, Texas, the same town incidentally where a tax protester recently crashed his plane into the IRS building, his radio host and a leader of the 9-11 was an inside job movement uh, Alex Jones. The radio host who interviewed Sheen is Alex Jones of the Genesis Communications Network. Alex joins me live from Austin, Texas to talk about Sheen's riveting comments. Alex, as I mentioned, the response that we got from doing this story last night, absolutely shocking. So I want to know how it actually all came about. How did the interview with Charlie Sheen actually happen? Unless be, we be accused of not hearing all voices, we cut you off a moment ago. This is Alex Jones from Austin, Texas, a radio talk show host. Yes, sir. With Infowars.com, both candidates are cousins. They're skull and bones. Sie hat versucht, den dritten Teil in die Kinos zu bringen und dieser Milliardär Mark Cuban wurde natürlich unter Druck gesetzt. Also, sie hat versucht, den dritten Teil in die Kinos zu bringen und dieser Milliardär Mark Cuban wurde natürlich unter Druck gesetzt. Also, sie hat versucht, den dritten Teil in die Kinos zu bringen und dieser Milliardär Mark Cuban wurde natürlich unter Druck gesetzt. Also, dieser Milliardär, dieser Milliardär, dieser Milliardär, dieser Milliardär, der Milliardär Frank Strohnach, der Milliardär Frank Strohnach, der Milliardär Frank Strohnach, dieser Milliardär Mark Cuban. Der gleiche äh, Zuschauer, Zuhörer in der Sendung vom 25. September 2012 wurde beim Thema freiheitliche Parteien in Europa auf dem Vormarsch der Milliardär Frank Strohnach erwähnt. Ähm, auch bei diesem Ausdruck kanadischen Industriellen werde ich das ungute Gefühl nicht los, heißt es, dass er eine weitere künstlich kontrollierte Opposition ist, scheint also auch ein EU-Anhänger zu sein. Also bei ihm, bei ihm sehe ich das so gelagert, also er, äh, klar, er ist natürlich verbunden mit Magna und äh, ähm, auf ewig verbunden mit Magna und natürlich ist er ein self-made Milliardär. Dieser Milliardär Mark Cuban, was viele Leute von vornherein abschre abschreckt was viele Leute von vornherein abschre abschreckt, was viele Leute von vornherein abschre abschreckt. Aber ich meine, er scheint einer zu sein, äh, der, der die ursprüngliche Propaganda äh, geglaubt hat über die Europäische Union, also ein Staatenbund, Staaten, die sich so ein bisschen, äh, die sich so ein bisschen vereinheitlichen. Also er versucht natürlich seine Worte immer auf die Goldwaage zu legen und äh, meint dann eben, okay, ähm, 
Wir können zum Schilling zurück oder wir kriegen einen eigenen österreichischen Euro. Natürlich ist das auch nicht anders, als wenn man den Schilling zurückkriegt, aber äh, man kann es den Leuten leichter verkaufen. Also er versucht hier immer, sich die, die Karten, nicht nur sehr in die Karten schauen zu lassen, er versucht hier offen zu bleiben und nicht wie der absolute knallharte Ultranationalist auszusehen, sondern er, sondern er sagt, er ist, er mag andere Länder, er mag andere Völker, er möchte Handel, er möchte keinen Isolationismus, aber er will die, ähm, er will eben na, laut den liberalen, freilichen Vorgaben eben aufräumen in Österreich wieder seine Souveränität zurückgeben und konkurrieren mit diesen ganzen Bilderberg-Politikern hier in, in Österreich und konkurrieren mit diesen ganzen Bilderberg-Politikern hier in, in Österreich und konkurrieren mit diesen ganzen Bilderberg-Politikern hier in, in Österreich. Weil hier die Frage, was versuchen dann die Globalisten mit ihm, Herrn Strohnach, versuchen sie dann auch einen einzufangen und zu sagen, hey, wir haben hier, wir sind gar keine Bad Guys und äh, wir wollen doch nur das gleiche, was du willst und äh, wir sind doch so ähnlich zu dir. Man wird hier nichts unversucht lassen. Der letzte, äh, natürlich äh, etwas geschmacklose äh, Charakter hier in Österreich. Ähm, äh, äh, mir entfällt der Name gerade. Wie war, wie war sein Name? Ähm, ähm, bei dem Autounfall, ich denke, Sie, Sie wissen, wen ich meine. Heider, Jörg Heider. Ähm, ich auch schon alt. Äh, auf jeden Fall der Letzte, der sich da ein bisschen äh, der richtig mitgemischt hatte. Dann gab es auch einige sehr, sehr seltsame Bankgeschichten um einen Heider. Aber nichtsdestotrotz, er hat ein bisschen Wirbel gemacht und er starb unter sehr, sehr verdächtigen Umständen. Also er spricht hier über sehr, sehr vernünftige Dinge. Also er spricht hier über sehr, sehr vernünftige Dinge. Also er spricht hier über sehr, sehr vernünftige Dinge. Äh, Forbes Magazine nennt Stroh nach den 21. Ähm, den ähm, auf Platz 21 der reichsten Kanadier. Also eigentlich ganz vernünftige Sachen. Mir ist noch nichts sonderlich negativ aufgefallen, auch noch nicht in seinem äh, Lebenslauf, weil er mir noch nicht ganz so genau untersucht. Äh, werden wir natürlich danach im Laufe der Zeit. Es gibt viele Individuen und äh, wir sind hier ein bisschen overwhelmed, auch noch nicht in seinem äh, Lebenslauf, weil er mir noch nicht ganz so genau untersucht. Äh, immer klar, die, die, unser Publikum ist sehr, sehr scharfsinnig hier. Immer dahinter schauen, nicht nur das angucken, was die Leute sagen, sondern was sie gemacht haben, was sie machen und äh, ob man hier irgendwelche äh, äh, fremden Elemente findet in solchen Parteien und Leuten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also eigentlich ganz vernünftige Sachen. Mir ist so nichts sonderlich negativ aufgefallen. Also er spricht hier über sehr, sehr vernünftige Dinge. Also eigentlich ganz vernünftige Sachen, mir ist es noch nichts sonderlich negativ aufgefallen. Was viele Leute von vornherein abschre abschreckt. Was viele Leute von vornherein abschre abschreckt. Was viele Leute von vornherein abschre abschreckt. Man kann es den Leuten leichter verkaufen. Rapper with a mic, sells me with a shoe, sells me with a shoe, sells me with a shoe.